ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചതാര് സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചതാര് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരാണ് സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെയും ജാതി വ്യവസ്ഥയും എതിർത്തതായിരുന്നു സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെയും ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ എതിർത്തുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഈറോഡ് വെങ്കട രാമസ്വാമി എന്നാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരുടെ മുഴുവൻ പേര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മധുരയിൽ നിന്ന് വൈക്കത്തേക്ക് ജാത നയിച്ചതായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരാണ് പെരിയോർ എന്നും വൈക്കം ഹീറോ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ വൈക്കം വീരർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വൈക്കത്താണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് വൈക്കത്താണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യം സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചതാരെന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബംഗാളി എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാര് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ബംഗാളി എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാര് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് ബംഗാളി എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ബംഗാളി എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാരാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാം ബോംബെ സമാജ സ്ഥാപിച്ചതാര് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഫർദുർജി മർസ്ബാനാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഫർദുർജി മർസ്ബാനാണ് ബോംബെ സമാജർ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കേസരി അതുപോലെ തന്നെ മറാത്ത എന്നീ പത്രങ്ങൾ സ്ഥാപകം ചോദിച്ചാൽ ബാലഗംഗാധര തിലകാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ബാലഗംഗാധർ തിലകാണ് കേസരി അതുപോലെ തന്നെ മറാത്ത എന്നീ പത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് ബോംബെ സമാജ സ്ഥാപിച്ചതാരാണ് ഫർദുർജി മർസ്ബാനാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ബംഗാളി എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് അടുത്തത് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാര് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി സ്ഥാപിച്ച പത്രമാണ് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ സ്ഥാപിച്ച പത്രമാണ് ഷോം പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഷോം പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ന്യൂ ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ വീൽ എന്നീ പത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആനി ബസൻ്റ് ആണ് ആനി ബസൻ്റ് ആണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ എന്നീ പത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നാഷൻ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സ്ഥാപിച്ച ഒരു പത്രമാണ് നാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ഒപ്പം വന്ദേ മാതിരം എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ലാലാ ലജ്പത് റായ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൽ ഹിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ സ്ഥാപിച്ച പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കുറേ പത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ബംഗാളി എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി ബോംബെ സമാജർ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ഫർദുർജി മർസ് ബാനാണ് കേസരി മറാത്ത എന്നീ പത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ സ്ഥാപിച്ച പത്രം ഷോം പ്രകാശ് ന്യൂ ഇന്ത്യ അതുപോലെ
ഏത് ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് അദ്ദേഹം പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് മിറാത് ഉൾ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പത്രമാണ് മിറാത് ഉൾ അക്ബർ ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രം സംഭാദ് കൗമുദിയാണ് ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയ പത്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് രാജ റാം മോഹൻ റോയ് ആണെന്ന് വരും ഓർത്തിരിക്കുക പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ആരെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ലിട്ടൺ പ്രഭുവാണ് ലിട്ടൺ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് പത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ താങ്കൾക്കെതിരെയുള്ള കടനാക്രമണവും ക്രൂരതയും അടിച്ചമർത്തലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ചെറുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പറഞ്ഞത് ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കേശവ് ചന്ദ്രസൻ എന്നാണ് പാവപ്പെട്ടുവിനും പണക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ താങ്കൾക്കെതിരെയുള്ള കടനാക്രമണവും ക്രൂരതയും അടിച്ചമർത്തലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ചെറുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് കേശവ് ചന്ദ്രസൻ എന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സിയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വീരേശ ലിംഗമാണ് വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വീരേശ ലിംഗമാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വീരേശ ലിംഗമാണ് അടുത്തത് ഡക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂനെയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഒപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്ഥാപിച്ചത് ജി ജി അകാർക്കർ ബാലഗംഗാധര തിലക് അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡ എന്നിവർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് പേർ ചേർന്നിട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ പൂനെയിൽ ഡക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് പേര് ജി ജി അകാർക്കർ ബാലഗംഗാധര തിലക് മഹാദേവ മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ ബാലഗംഗാധര തിലക് ജി ജി അകാർക്കർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലെ പൂനെയിലാണ് ഡക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഡി കെ കാർവെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സർവകലാശാല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സർവകലാശാല ഏത് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഡി കെ കാർവെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വാർത്താ പദ്ധതിയാണ് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി അതാണ് വാർദ്ധാ പദ്ധതി ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്നും അത് മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കണമെന്നും ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ പദ്ധതി നയിം താലീം എന്നും അറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് വാർദ്ധാ പദ്ധതി അത് നയും താലി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു അതേപോലെ എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്നോ അത് മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കണമെന്നുമാണ് ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശിച്ച വാർത്താ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഐ എൻ സി സമ്മേളനം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നു അല്ലിക്കെട്ടിൽ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ ആ സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി അതുപോലെ തന്നെ ഷൌക്കത്ത് അലി ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ എം എ അൻസാരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അലിഗഡിൽ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമ
ആദ്യമായിട്ട് നാടകത്തിലൂടെ പൊതുവേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ബംഗാളിലെ കർഷകർ നടത്തിയ സന്യാസി കലാപം പ്രമേയമാക്കി ആനന്ദമഠം എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് ആനന്ദമഠം എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആരാണ് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് പക്ഷാത്തലം എന്താണ് ബംഗാളിലെ കർഷകർ നടത്തിയ സന്യാസി കലാപമാണ് വന്ദേമാതരം എന്ന ഗാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റാറ്റി രചിച്ച ആനന്ദമഠം എന്ന ആ ഒരു കൃതിയിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പരിചയപ്പെട്ടത് ബംഗാളിലെ കർഷകർ നടത്തിയ സന്യാസി കലാപത്തിനെ പ്രമേയമാക്കിയിട്ട് ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ബെങ്കിം ചത്ര ചാറ്റാർജി ആ കൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതമായിട്ടുള്ള വന്ദേമാതരം എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് പരിചയപ്പെടുന്നത് ബംഗാളി നാടകൃത്തായ ദീനബന്ധു മിത്ര രചിച്ച നീൽ ദർപ്പൺ ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകരുടെ കൊടിയ ചൂഷണത്തെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് നീൽ ദർപ്പണിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ച കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനാണ് ബംഗാളി നാടകൃത്തായിട്ടുള്ള ദീനബന്ധു മിത്ര രചിച്ചതാണിത് നീൽ ദർപ്പൺ എന്നാരും ഓർക്ക എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് നീൽ ദർപ്പൺ രചിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ദീനബന്ധു മിത്രയാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നീൽ ദർപ്പൺ എന്താണ് ഒരു നാടകമാണ് അപ്പോൾ ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകരുടെ കൊടിയ ചൂഷണത്തെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു നാടകത്തിലൂടെയൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകരുടെ കൊടിയ ചൂഷണവുമൊക്കെ ആയിട്ട് പശ്ചാത്തലമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ചോദിച്ചത് അതാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ദീനബന്ധു മിത്ര രചിച്ച നാടകമാണ് നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പക്ഷാത്തലം ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകരുടെ കൊടിയ ചൂഷണം ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പക്ഷാത്തലം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു നീലദർപ്പണിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ച കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ അത് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സാറേ ജഹാംസി അജ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര എന്ന ഗാനം രചിച്ചതാര് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് അലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് സാറേ ജഹാംസി അജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാനം രചിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഉറുദു കവിയായ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതി ഭംഗിയും ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെയുമാണ് പാടി പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എന്താണ് ഒരു ഉറുദു കവിയാണ് സാറേ ജഹാം സജ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗാനം രചിച്ച ആരാണ് അലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗോര എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ രചിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ഗോര എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ഗീതാഞ്ജലി അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഗാർഡൻ ഇതൊക്കെ ആരുടെ കൃതികളാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ഗോര പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഗീതാഞ്ജലി ഗാർഡനർ പൂന്തോട്ടക്കാരൻ അതൊക്കെ ആരുടെയാണ് ഈ പറയുന്ന രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ കൃതികളാണ് അതിൽ തന്നെ ഗീതാഞ്ജലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് നോബല് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതിയാണ് ഗീതാഞ്ജലി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഏഷ്യയിലേക്ക് തന്നെ നോബൽ സമ്മാനം കൊണ്ടുവരുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് ആ കൃതി ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഒന്ന് സേവാസദൻ പ്രേമാശ്രമം അതുപോലെ തന്നെ രംഗഭൂമി ഗോദാൻ എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചായിരുന്നു വെച്ചാൽ പ്രേംചന്ദ് ആണ് പ്രേംചന്ദ് രചിച്ച കൃതികളാണ് സേവാസദൻ പ്രേമാശ്രമം രംഗഭൂമി ഗോദാൻ എന്നീ കൃതികൾ ഒപ്പം പഞ്ചാലി ശബദം അതുപോലെ തന്നെ കളിപ്പാട്ടം കണ്ണൻ പാട്ട് കുയിൽപ്പാട്ട് എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചത് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയാണെന്ന് ആരും ഓർക്കുക പാഞ്ചാലി ശബദം കളിപ്പാട്ട് കണ്ണൻ പാട്ട് കുയിൽപ്പാട്ട് ഈ കൃതികളൊക്കെ രചിച്ചത് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയാണ് നിബന്ധമാല എന്ന മറാത്തി ഭാഷയിലെ കൃതി രചിച്ചായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്ലങ്കറാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വിഷ്ണു കൃഷ
ഈ കൃതികളൊക്കെ രചിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ ഹാലിയാണ് ഉർദു ഭാഷയിലെ എഴുത്തുകാരനാണ് ഹാലി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നിബന്ധമാല എന്ന മറാത്തി ഭാഷയുടെ കൃതി രചിച്ചത് വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്ലങ്കറാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആഹാരം വസ്ത്രം വിജ്ഞാനം എന്നിവയ്ക്ക് നൽകുന്ന തരത്തിൽ ഭാരത മാതാവിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച ബംഗാളി ചിത്രകാരനായിരുന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആഹാരം വസ്ത്രം വിജ്ഞാനം എന്നിവ നൽകുന്ന തരത്തിൽ ഭാരത മാതാവിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച ബംഗാളി ചിത്രകാരൻ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അഭിനേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് അഭിനേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആഹാരം വസ്ത്രം വിജ്ഞാനം എന്നിവ നൽകുന്ന തരത്തിൽ ഭാരത മാതാവിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച ബംഗാളി ചിത്രകാരൻ സ്വദേശി സമരകാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ ജലചായ ചിത്രം വരച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക കൽക്കട്ടയിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻറ്റൽ ആർട്സ് സ്ഥാപിച്ചത് ഈ പറയുന്ന അഭിനേന്ദ്ര ടാഗോറാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അഭിനേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് കൽക്കട്ടയിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ ആർട്സ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആഹാരം വസ്ത്രം വിജ്ഞാനം എന്നിവ നൽകുന്ന തരത്തിൽ ഭാരത മാതാവിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച ബംഗാളി ചിത്രകാരൻ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തത് പാശ്ചാത്യ രീതി ഉൾക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിലെയും സാഹിത്യ കൃതികളിലെയും വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച മലയാളിയായ ചിത്രകാരനാര് പാശ്ചാത്യ രീതി ഉൾക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിലെയും സാഹിത്യ കൃതികളിലെയും വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ള മലയാളി ആരെന്ന് വെച്ച ചിത്രമായിട്ട് വരിക ആരാണ് രാജ രവിവർമ്മയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക രാജ രവിവർമ്മയാണ് പാശ്ചാത്യ രീതി ഉൾക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിലെയും സാഹിത്യ കൃതികളിലെയും വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച മലയാളിയായിട്ടുള്ള ചിത്രകാരൻ അവിടെ തന്നെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ചിത്രം വരച്ചത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ചിത്രം വരച്ച വ്യക്തിയാണ് നന്ദലാൽ ബോസ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഒപ്പം തന്നെ പാശ്ചാത്യ രീതി ഉൾക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിലെയും സാഹിത്യ കൃതികളിലെയും വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച മലയാളിയായ ചിത്രകാരനാണ് രാജ രവിവർമ്മ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചുപിടുന്ന സതി എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സതി എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് സതി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദർഭങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ചിത്രം വരച്ചത് ഈ പറയുന്ന നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജ രവിവർമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഹരിപുരയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച നന്ദലാൽ ബോസിൻ്റെ ചിത്രം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ സതി ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ആരുടെയാണ് നന്ദലാൽ ബോസിൻ്റെതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഹരിപുരയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച നന്ദലാൽ ബോസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ചിത്രം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ചിത്രമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് ഹരിപുരയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച നന്ദലാൽ ബോസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ ഈ ചിത്രം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ചിത്രമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് പ്രവിശ്യകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എട്ട് താമരകളും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി അർത്ഥചന്ദ്രനുമടങ്ങിയ ത്രിവർണ്ണ പതാക സ്വീകരിച്ചത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് പ്രവിശ്യകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എട്ട് താമരകളും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ അർത്ഥചന്ദ്രനുമടങ്ങിയ ത്രിവർണ്ണ പതാക സ്വീകരിച്ചത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സ്വദേശി സമര കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സ്വദേശി സമര കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് പ്രവിശ്യകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എട്ട് താമരകളും ഒപ്പം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ അർത്ഥചന്ദ്രനുമടങ്ങിയ ത്രിവർണ്ണ പതാക സ്വീകരിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചർക്കയോട് കൂടിയ പതാകയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അപ്പോൾ ചർക്കയോട് കൂടിയ പതാകയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആരാണ് ഗാന്ധിജിയാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ
കഥ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സ്വാശ്രയത്വത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു ചർക്ക എന്ന് കരിമുറുക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ചർക്കയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പതാക രൂപീകരിക്കാൻ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗാന്ധിജിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തീവർണ പതാക ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തിയതായിരുന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മാഡം ബിഖാജി കാമയാണ് മാഡം ബിഖാജി കാമയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തീവർണ പതാക ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റഡ്ഗർട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന രണ്ടാം ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിലാണ് തീവർണ പതാക ഈ പറയുന്ന മാഡം ബിഖാജി കാമ ഉയർത്തുന്നത് ഇതിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തീവർണ പതാക ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തിയതാരാണ് മാഡം ബിഖാജി കാമയാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഏതാണോ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റഡ്ഗർട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന രണ്ടാം ഇൻ്റർനാഷണൽ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ തീവർണ പതാക ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ വേദിയിൽ ഉയർത്തുന്നത് ആരാണ് ഉയർത്തിയത് മാഡം ബിഖാജി കാമയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണപ്പെടുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ നൽകിയ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിനും ഒരായിരുന്നു നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു അടുത്തൊരു ക്